சாப்டர் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அண்டு த்ரீ பாயிண்ட் நைனுக்கான சொல்யூஷன் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி எட்டு மற்றும் மூணு புள்ளி ஒன்பதுக்கான தீர்வுகள் முதல்ல எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒரு ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐயை ஒரு மூலமாக கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் கூடிய மெய்யன் கிழுக்கலை உடைய தலை ஒற்றை பலருப்பு கோவை சமன்பாட்டை காண்க ஃபைண்ட் த மோனி பால்நாமியல் இக்குவேஷன் ஆஃப் மினிமம் டிகிரி வித் ரியல் கோவிஷன் ஹேவிங் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ ஆசிய ரூட் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல நமக்கு இதுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா இதில் ரூட்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ மைனஸ் ரூட் இது ஒரு ஐ இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு காம்ப்ளஸ் ரூட் காம்ப்ளஸ் காஞ்சிக்க தீரம்னா என்னங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இசட் நாட்டுங்கிறது ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்பர் அது வந்து ஒரு பால்நாமியல் இக்குவேஷன் வித் ரியல் கோயிஷன்ஸ் அதாவது மெய்யன் கெழுக்கள் கெழுக்கள்லாம் மெய்யன்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமன்பாட்டு இருக்குது ரூட்ஸாக இருக்குது அதாவது மூலமாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட கான்ஜிகேட் இசட் நாட் பார் அப்படிங்கிறதும் அந்த பால்நாமியல் இக்குவேஷன் அதாவது பழுப்பு கோவை சமன்பாட்டு இருக்குது மூலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் காம்ப்ளஸ் காஞ்சிகேட் தீரம் அதாவது இணைக்கலப்பன் மூலத்தேற்றம் அப்படிங்கிறது அப்போ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இசட்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படிங்கிறது ஒரு சமன்பாட்டு இருக்கு மூலமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட காஞ்சிகேட் இசட் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் அப்படிங்கிறது அந்த சமன்பாட்டுக்கு மூலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் காம்ப்ளஸ் காஞ்சிகேட் தீரம் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ரியல் கோவிஷன்ஸாக இருக்கணும் என்னவாக இருக்கணும் மெய்யன் கெழுக்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது மிகவும் முக்கியமானது அதனால் இப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை ஆல்ஃபான் வச்சுக்கோ டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ அப்போ பை காம்ப்ளஸ் காஞ்சிகேட் ரூட் தீரம் அதாவது இணைக்கலப்பன் மூலத்தேற்றத்தின்படி மற்றொரு மூலம் என்னவாக இருக்கும் அதர் ரூட் பீட்டாங்கிறது என்னென்னா மைனஸ் இருக்கா காஞ்சிகேட் எடுத்துக்கோம் என்னது ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ ஆகிடுது இப்போ நமக்கு தேவையான செவன் படம் நம்ம உருவாக்கிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதோட கூடுதல் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ன கிடைக்கும் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ டூ ப்ளஸ் டூ எவ்வளவு ஃபோர் அடுத்து ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா பீட்டா டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐயையும் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐயையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி மல்டிப்ளை பண்ணால் நிறைய ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி ஏ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர்டு ஐ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர்டு வெறும் த்ரீ மாடல மைனஸ் இருக்குது ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு மைனஸ் போட்டோம்னா மைனஸ் ஏற்கனவே மைனஸுக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ செவன் அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ ரிக்வர்ட் இக்குவேஷன் தேவையான செவன்பாடு அப்படிங்கிறது என்ன அது பொது வடிவம் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதில் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு பதிலாக ஃபோர் போட்டுறோம் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கிது இதுதான் நமக்கு தேவையான மோனிக் பால்லாமியல் இக்குவேஷன் அதாவது தலை ஒற்றை பலுறுப்பு கோவை சமன்பாடு அது என்ன தலை ஒற்றை அப்படின்னா தலைமை கெழு ஒன்றாக உள்ளது அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் ஒன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு இக்குவேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது மோனிக் பால்லாமியல்னா வரக்கூடிய லீடிங் கோவிஷன் வரக்கூடிய லீடிங் கோவிஷனுக்கு வேல்யூ வந்து ஒன்னா இருக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் மோனிக் பால்லாமியல் அப்படின்னு பேர் எக்ஸ் கியூபா இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து கோவிஷன் வந்து ஒன்னா இருக்கணும் அதுதான் தலை ஒற்றை தலைமை கேளு ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் கேட்டுருக்காங்க மற்றபடி எல்லாமே ஈஸியானது தான் அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் நைன் போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது மூலமாக கொண்ட குறைந்தபட்ச படிவுடன் கூடிய விகிதமுறு கெழுக்களை உடைய பலுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டை காண்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கணக்கையும் நம்ம இன்னொரு தடவை பார்ப்போம் இப்போ இதில் மெய்யன் கெழுக்களை உடைய அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சப்போஸ் மெய்யன் கெழுக்கள்லேயும் கொடுக்கலைனா எது ஆன்சரு அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் இப்போ மெய்யன் கெழுக்கள் மெய்யன் கெழுக்கள் கெழுக்கள்லாம் மெய்யன்களாக இருக்க வேண்டும் இப்போ சப்போஸ் எதுவுமே கொடுக்கலைனா அது வந்து என்னவாக இருக்கலாம் கொடுத்துருக்குற கலப்பெண்கள் மூலமங்களாக கலப்பெண்களை கொயஷனாக கூட இருக்கலாம் அப்போது எது ஒரு இக்குவேஷன்னா மினிமம் டிகிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ அப்படிங்கிறதே ஒரு மினிமம் டிகிரி இக்குவே
ரியல் கோயஷன் கொடுத்ததுனால தான் இதை மாதிரி நம்ம ஐயை கேன்சல் பண்ணி ஐ இல்லாமல் ரியல் நம்பர்ஸ் வர கோயஷன் உள்ள ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இங்கே இது காம்ப்ளஸ் கோயஷன்ஸ் உள்ள ஈக்குவேஷன் வித்து மினிமம் டிகிரிங்கிறது எவ்வளவு ஒன்று இருக்குது இப்போ மினிமம் டிகிரிங்கிறது இங்கே ரெண்டு தான் ஏன்னா இப்போ தான் ஐ கேன்சல் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் இது வந்து என்னது குறைந்தபட்ச படிவுடன் கூடிய தலை ஒற்றை பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாடு தான் ஆனால் என்னது ரியல் கோயஷன் கிடையாது அதாவது மெய்யன் கெழுக்கள் கிடையாது இது வந்து கலப்பன்களை கெழுக்களாக உடைய பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாடு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல தான் இப்போது த்ரீ பாயிண்ட் நைனில் குறைந்தபட்ச படிவுடன் கூடிய விகிதமுறு கெழுக்கள் விகிதமுறுனா என்ன ரூட் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஐ இருக்குது ரூட்டில் ஆனால் ஆன்சரில் ஈர்க்கூடாது அதுதான் கேட்டிருக்காங்க அதை விட சிறிய செட்டு அதாவது கனத்தை நம்ம கிட்டே கேட்டிருக்காங்க அதாவது காம்ப்ளெக்ஸை விட சின்ன செட்டு என்னது ரியல் நம்பர் செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் அந்த எண்களை உடையதாக இருக்க வேண்டும் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் கோஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் என்ன கேட்டிருக்காங்க குறைந்தபட்ச படிவுடன் கூடிய விகிதமுறு கெழுக்கள் ரூட்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் ரேஷனல் ரூ கோயஷன்ஸ் உள்ள ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இதில் இருக்குது இரேஷனலாக இருக்குது ரூட் த்ரீங்கிறது இரேஷனல் நம்பர் விகிதம் முராயன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இதுலேயும் ஆல்ஃபாங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க என்ன அப்படின்னா டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ இதுலேயும் இரேஷனல் ரூட்ஸ் இரேஷனல் ரூட்ஸ் அக்கர் இன் பேர் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்க போகிறோம் பலனாமியல் ஈக்குவேஷன் வித் ரியல் கோஷன்னு இங்கே சொல்லக்கூடாது நம்ம இப்போ வந்து ஆல்ஃபாங்கிறது டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பீட்டாங்கிறது என்ன இன்னொரு ரூட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ரேஷ்னல் கோயஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் இரேஷ்னல் ரூட் அக்கர் இன் பேர் விகிதமுறா மூலங்கள் வந்து ஜோடியாகத்தான் இடம்பெறும் அதாவது ப்ளஸ்ஸு ரூட் த்ரீ இருக்குன்னா அது மாதிரி மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ இருக்குன்னா ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ரூட் டூ இஸ் ஏ ரூட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் அதாவது என்பது ஒரு விகிதம் ஒரு கெழுக்களை உள்ளே ஒரு சமன்பாட்டிற்கு மூலமாக இருக்குன்னா அந்த சமன்பாட்டிற்கு ஏ மைனஸ் பி ரூட்டும் ஒரு மூலமாக இருக்கும் விகிதம் ஒரு கெழுக்களை உடைய சமன்பாட்டிற்கு அதாவது ரேஷ்னல் கோயஷன்ஸ் உள்ள சமன்பாட்டிற்கு தான் இது செல்லுபடி ஆகும் அப்படிங்கிறது இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷ்னல் கோயஷன்ஸ்னு அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு கிடைக்கும் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது அனதர் ரூட்டாக கிடைக்கும் அப்போ ஏற்கனவே போடுறது போல் நம்ம இப்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீயும் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீயும் ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுது ஃபோரு ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படிங்கிறது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீயும் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஃபோரில் த்ரீ போயிட்டுனா ஒன்று அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது ஒன்று அப்போ தேவையான சவுன்பாடு குவேட் ஈக்குவேஷன் தேவையான சவுன்பாடு அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாங்கிறது ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் வந்து பல்லாமியல் ஈக்குவேஷன் வித்து ரேஷ்னல் கோயஷன்ஸ் இதோட கெழுக்கெல்லாம் வந்து விகிதமுறை எண்களாக இருக்குது ரூட்ஸ் வந்து இரேஷ்னலாக இருக்குது அதாவது விகிதமுறா மூலங்களை உடைய சவன்பாடாக இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்